Dear friends, if you receive Jesus as your Savior, as your Lord, He shall save you, heal you, forgive you, protect you, bless you, and He shall make you blessing because He is the Lord of all creation. Vandana Mo నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం ముందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను సో స్వస్థత గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము సరే అర్థమవుతుందా స్వస్థత గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు సబ్ హెడ్డింగ్ వచ్చి కాలింగ్ దోస్ థింగ్స్ దట్ బీ నాట్ యాజ్ దో దే వర్డ్ యాజ్ దో దే ఆర్ ఓకే అంటే తెలుగులో లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం తెలుగులో ఏం రాస్తారు ఇంగ్లీష్లో అది బ్రాకెట్లో లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచిన అట్లా రాస్తారా యా హీలింగ్లో సబ్ హెడ్డింగ్ అది సో ఈరోజు మీరు నేను లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడము గురించి నేర్చుకో చాలా చిన్న లెసన్ ఐ మీన్ లైక్ చాలా చిన్నగా కన్సైన్స్ చేసి తీసుకొచ్చా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది చాలా కన్ఫ్యూజన్ టాపిక్ కూడా ఓకే సో ఎక్కడ రాయబడింది ఇది రోమిలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై రెండు తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా అనగా వృద్ధులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచివాడునైనా దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయ్యున్నాడని తండ్రి అయ్యున్నాడు ఇందును గూర్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి తనని వ్రాయబడి ఉన్నది నీ సంతానము యా నీ సంతానము ఇలాగ ఉండునని చెప్పిన దానిని బట్టి తాను అనేక జనములకు తండ్రి అయ్యగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్లు వయసు గలవాడయ్యుండి అప్పటికి తన శరీరము మృతుతూలమైనట్టును సారా గర్భము మృతుతూలమైనట్టును ఆలోచించ ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది ఆలోచించలేదని తెలుగులో ఆలోచించను కానీ అని రాయబడింది ఇంగ్లీష్లో మీరు చూస్తే హీ డిడ్ నాట్ కన్సిడర్ అని రాయబడింది ఓకే అసలు ఆ ఆలోచనే లేకపోయానంట పిల్లలు పుట్టరనే ఆలోచన ఎందుకంటే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆల్రెడీ కాబట్టి మళ్ళీ ఆ తర్వాత చూస్తే ఆ విశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానం గురించి సందేహింపక దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానం చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలమునొందెను అందుచేత తర్వాత చూస్తే దేవుని మహిమ ఒక ఇరవై రెండు అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అబ్రహాము నమ్మాడు దేవుడు చెప్పింది చేయగలడని అందుకే అతని అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది అది అతనికి ఎంచబడినని అతనికి మాత్రమే కాదు కానీ ఇరవై నాలుగులో మన ప్రభు అయిన యేసును మృతుల్లో నుండి లేపిన వాని ఎందుకు విశ్వాసం వచ్చిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమిత్తం కూడా రాయబడిను అబ్రహాం గురించి ఏం రాయబడిందో అది మనం గురించి కూడా రాయబడింది ఆయనలాగా మనం కూడా విశ్వసిస్తున్నాం కాబట్టి యేసు ప్రభుని రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఈరోజు నాకు ఒకే ఒక భాగం మీద చెప్పాలా ఒక జస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ మీద మాట్లాడాలా ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన సెంటెన్స్ ఏంటంటే దేవుడు ఎటువంటి గుణం కలిగిన వాడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడు దేవుడికి ఈ గుణం ఉంది దేవుని దగ్గర ఈ హ్యాబిట్ ఉంది దేవుడు ఎప్పుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచే దేవుడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ భాగం ప్రకారము అబ్రహాము కూడా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచినని మనం బైబిల్ చదువుతున్నాం మరి అబ్రహాం కూడా ఈ అలవాటు ఉంది ఏమని ఏం అలవాటు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే అలవాటు ఈ అలవాటు ఎవరిది దేవుంది ఈ అలవాటు ఎవరికి వచ్చింది అబ్రహాంకి వచ్చింది అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకేం చెప్తుందంటే మనం కూడా ఈ యొక్క అలవాటు కలిగి ఉండాల పదిహేడులో రాసినట్లుగా ఇంగ్లీష్లో పదిహేడులో ఉంది తెలుగులో కూడా పదిహేడులోనే ఉంది లేని వాటిని 
ఉన్నట్టుగా పిలిచి సో ఇది ఈ యొక్క వాక్యం చాలా కన్ఫ్యూజన్ వాక్యం లాగా చాలామంది క్రస్ జాగ్రత్త వినాలి పడదు అది డాక్టర్ దగ్గర పోకుండా ఉండాలంటే ఇంక నుంచి ఈ వాక్యం జాగ్రత్త వినండి అర్థం చేసుకోండి కొద్దిగా ఆలోచించండి మైండ్ని బైబుల్ స్టడీ ఇది అందుకని కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అనిపించినా కూడా మీరు వినాలా మీరు చూస్తే పిల్లరా ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్యం యాక్చువల్గా కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దానికి అర్థం చేసుకునే కొద్ది కష్టం ఇది అర్థమవుతుందా ఈ వాక్యం ఎందుకంటే లైక్ చాలామంది క్రైస్తవులు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఏరియాలో చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటారు ఈవెన్ బాగా వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళు దేవుళ్ళు బాగా నిమగ్నమై ఉన్నవారు రక్షణ పొందుకున్నవారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారు కూడా ఈ యొక్క భాగాన్ని హృదయంలోకి తీసుకోరు ఎందుకంటే అలా చెప్పడం వల్ల మేము అబద్ధం చెప్తాన్న మేము అనే యొక్క భావన చాలా మందిలో ఉంది క్రైస్తవుల్లో దేవుని బిడ్డలు బాగా అభిషేకం పన్న వాళ్ళు బాగా దేవునికి దగ్గరగా నడిచే వాళ్ళు కూడా ఈ భాగంలో కొద్దిగా జంకుతారు భయపడతారు నేను ఇట్లా చెప్తే అబద్ధం చెప్పేవాడిని అయితేనే లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం పిలడం పిలిస్తే అబద్ధం చెప్పినట్ల కదా లేకుంటే కొంతమంది భయపడతారు అట్లా చెప్పండి నేను చెప్పకూడదు అని కానీ మీరు చూస్తే సి దేవుడు ఈ యొక్క విషయంలో ఆనందిస్తాడు పిల్లర అంతా వినండి లాస్ట్కి మీకు అర్థమైంది అలా చేయడం వలన దేవునికి సంతోషము దేవునికి ఇష్టం అలా చేయడం సి దేవుడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు పిల్లర బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు మూడు రో రోమిల రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగో వాక్యంలో ఆయన నరుడు కాదు అబద్ధం చెప్పుటకు ఆయన నిజం చెప్పే దేవుడు సత్యం చెప్పే దేవుడు బైబిల్లో చాలా చోట్ల ఈ మాట రాయబడింది నేను చాలాసార్లు ఈ మాట చెప్తుంటా దేవుడు అబద్ధం చెప్పే దేవుడు అయితే సైతానికి దేవునికి తేడా ఏముంది ఇంకా అందుకే దేవుడు అబద్ధం చెప్పడు ఇంకోటి తెలుసా తెలుసా మీకు దేవుడు ఏం చెప్పినా అది నిజమైపోతుంది కదా దేవుడు ఏం చెప్పినా అది జరుగుతుంది ఇంకా అబద్ధం ఎక్కడుంది సవాల్ ఐ మీన్ అబద్ధం చెప్పేది ఏముంది ఇంట్లో సో దేవుడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు దేవుడు చెప్పిందంతా జరిగేది మన బైబిల్లో ఏమేమి రాశాడో దేవుడు ఏమి రాయించాడో అవన్నీ తూచ తప్పకుండా జరుగుతాయి నీ జీవితంలో జరగడం లేదు అంటే దానికి వేరే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ సో అందుకనే ఏదన్నా దేవుడు ఉంది అన్నప్పుడు మీరు ఉంది అనాల అర్థమైందా ఇది దేవుని గుణం లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం ఓకే ఏంటి లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం అంటే ఇది క్లియర్ చేసుకుందాం బస్ ఏది లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిల్లలు ఉంటాయి సపోజ్ ఈడ ఈడ ఏంది లేదు నేను అన్నాను అనుకో మీకు ఫ్యాన్ ఉంది అని అదే లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం అంటే ఏంటి వాక్య ప్రకారం లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం అంటే దేవుడు ముందర చూడండి మీరు కూడా బాబు ముందర చూడండి ఏంటండి దేవుడు ఏదైతే రాసేసాడో నీ కోసం నా కోసము ఇది ఉందని ఈరోజు నీ జీవితంలో అది లేకపోవచ్చు కానీ దాన్ని ఉంది అని పిలవాలా అది లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం అంటే ఇష్టానుసారంగా నేను నిలబడి ఆడ ఇది నిలబడుకుంది లేదంటే ఆడ ఇది ఉంది అది ఉంది లేకుండా నా దగ్గర దండిగా ఉంది అది అబద్ధం కానీ ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అనుకోండి నీ గురించి దేవుని వాక్యంలో అది నిజం నీ గురించి ఒకవేళ ఈరోజు నీ దగ్గర లేకపోవచ్చు అది కానీ దేవుడు సంతోషించేది ఏమంటే దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని ఉంది అంటే నువ్వు నీ జీవితంలో ఉంటుంది అందుకే మీరు బైబిల్లో చూస్తే ఐ మీన్ దేవుడు సంతోషపడతారు దాన్ని లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం అంటే ఓకే నేను హెల్త్ గురించి చెప్తున్నా ఆరోగ్యం గురించి ఆరోగ్యంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఈ యొక్క లేని వాటిని పిలిచే గుణం మీకు నిదానంగా నేను చూపిస్తాను ఇది బైబిల్లో నుంచి ఓకే మీరు చూస్తే దేవుడు కూడా జస్ట్ నాకు రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్ వేయాలని కోరుకుంటాను దేవుడు కూడా ఎప్పుడు ఈ యొక్క గుణం కలిగి ఈ గుణం కలిగిన వాడు పిల్లరా చూడండి మీరు ప్రకటన గ్రంథము పదమూడు ఎనిమిదిలో మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఎంతో పదమూడు ఎనిమిది తెలుగులో నేను చదువుతాను భూ నివాసులందరూ అనగా జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు ఎవరి ప్రే పేరు రాయబడలేదో మీరు చూస్తే ఇంగ్లీష్లో హూ డ్వెల్ ఆన్ అర్త్ విల్ వర్షిప్ ఇట్ ఓకే ఎవ్రీ వన్ హూస్ నేమ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రిటర్న్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హూ వాస్ లైన్ ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు ఐ మీన్ లైక్ ముందే చూసేసాడు ఎవరెవరు పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయో అంటే దేవుడు ముందే చూసేస్తాడు పిల్లరా చూసి మాట్లాడే దేవుడు ఆయన ఇంకా ఏ సుబ్రభు రాలా ఇంకా ఏ సుబ్రభు చనిపోలా ఇంకా మీరు చెప్తే పాపం కూడా జరగలా ఎందుకంటే బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇంకా సృష్టి సృష్టించక ముందే దేవుడు చూసేసాడు పిల్లరా చూసేసి చెప్పేశాడు ఎవరి పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుందో వారు యుగ యుగాలు బ్రతుకుతారని 
కదా సపోజ్ ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఎనిమిదిలో చూడండి ఏం రాయబడింది ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు సారీ ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగులో కూడా జస్ట్ మీకు దేవుడు అట్లా మాట్లాడే దేవుడు పిల్లరా కదా ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు చదువుతారు ఎవరు తీసేస్ ఉంటే ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఇంగ్లీష్లో ఈవెన్ యాజ్ హీ చోజస్ ఇన్ హిమ్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ తెలుగులో ఏం రాయబడింది కలిపి రాయబడింది ఎట్లనగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృప మహిమ మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారము అయిన దయా సంకల్పం చెప్పున యేసు క్రీస్ ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించడానికి మనల్ని ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకున్నాను సి జరగలేదు ఇంకా పుట్టలేదు ఇంకా బైబుల్ చెప్తుంది ఎప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాడు మీకు నాకు సృష్టి జగత్ ము జగత్ ఉత్పత్తికి ముందే సో దేవుడు చూసేసాడు ఏం జరగబోతుందో ఏమేం కాబోతుందో ఏ ఏ చర్చని ఆల్రెడీ చూసేసాడు ఆయన అవి ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితమే సో అందుకే ఆయన ఏదైనా ఆల్రెడీ చూసి నీ జీవితం గురించి ఇది చెప్పినాడు అనుకో నువ్వు ఇది అని నువ్వు దాన్ని అంగీకరించి ఆయనలాగానే నువ్వు ఇప్పుడు లేదు కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఉంది అన్నావు అనుకో నీ జీవితంలో అది సృష్టించేవాడు ఆయన ఆ గుణం మనం కలిగి ఉండాలని దేవుని కోరిక ఓకే సో ఏ గుణము లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే గుణం ఇక్కడ చూస్తే రోమిల్ రాసిన పత్రిక మళ్ళీ ఒకసారి రండి నాలుగో అధ్యాయం రోమిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ తెలుగులో చదువుతాను చూడండి తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగాను పిలుచువాడునైన దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఇందును గూడ్చి నిన్న అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి తిని మీరు చూస్తే ఇంకా ఒక పాప పుట్టలేదు బాబు పుట్టలేదు వీళ్ళిద్దరికీ అబ్రహాము ఇస్సాక్కి సారీ అబ్రహాము సారాకి దేవుడు ఏమంటున్నాడు నియమిస్తాను కాదు నియమించి తిని ఇంకా ఎవరు లేరు వీళ్ళ దగ్గర పిల్లలు చాలా ఏంలైంది పిల్లలు లేరు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు మిమ్మల్ని నేను అనేక జనములకు తండ్రిగాను తల్లిగాను నియమించి తిని సో అందుకే మీరు చూస్తే ఆ తర్వాత అబ్రహాము సా సారాలు ఏం చేశారు ఆ క్షణం నుంచే దేవుళ్ళ వారు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు పిల్లరా వారు చూసి ఆ క్షణం తర్వాత వారు మేము అనేక జనములకు తండ్రి నేను అనేక జనములకు తల్లి అని పేర్లు మార్చుకున్నారు వాళ్ళు దేవుడు చెప్పాడు మీ పేరు ఇది ఉండదు ఇంకా సో ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే అలా మాట్లాడడము వారి జీవితంలో వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు ఇంకా పిల్లలు లేరు కానీ కానీ దేవుడు చెప్పేశాడు నాకు ఆయన నియమించేశాడు ఆల్రెడీ దేవుడు ఉన్నాడు నేను ఇచ్చేశాను మీకు నా తరఫున డన్ అయిపోయింది సో ఈ యొక్క అలవాటు మీకు నాకు కావాలా అందుకే బైబుల్ అంటుంది మనం అబ్రహాముకి అబ్రహాంని ఫాలో చేయాలంటుంది అబ్రహాం అందుకే ఏంగా పిలువబడ్డాడు విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలువబడ్డాడు పిల్లలు సో అందుకే మనము అబ్రహాంని ఫాలో చేసే బిడ్డలుగా ఉండాల ఈ గుణం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుణం పిల్లరా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే గుణం అర్థమైంది ఇది దేవుని గుణం దేవుణ్ణిలో ఉంది ఇది సో దేవుని బిడ్డలుగా మీకు నాకు ఈ గుణం కలిగి ఉండాల చాలా పవర్ఫుల్ గుణం పిల్లరా ఏ మీకు ఎప్పటికీ బిడ్డక్కని ఈయన గుణం ఇది చాలా చాలా సీరియస్ ఐ మీన్ లైక్ ప్రామిస్ పిల్లరా ఇది చాలా విచిత్రమైన ప్రామిస్ కూడా సి ఇది ఇది చాలా కష్టం ఇది చేయడము ఎందుకో తెలుసా మనము ఆత్మతో నడిచేవారం తక్కువ ఇంటర్నల్ బ్రదర్ పై మైండ్తో నడిచేవారం ఎక్కువ అంటే సెన్సెస్తో నడిచేవారం మనం ఎట్లా జీవులము మన కనపడేది చెప్పమని చెప్తాం వినపడేది చెప్పేది మాకు అలవాటు వినపడింది అనుకో ఆ ఇది ఉందని చెప్తాం కనపడుతుంది అనుకో ఎస్ ఇది ఉందని చెప్తాం అనిపించింది అనుకో నాకు స్పర్శ ఐ మీన్ సెన్సెస్లో ఏమంటే టచ్ టచ్ అయింది అనుకో నాకు ఉందంటాం మనం సి మనం సెన్సెస్తో నడిచేవాళ్ళం పిల్లరా కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా ఆత్మానుసారం నడిచుడి శరీరానుసారం కాదు ఆత్మానుసారం నడవడం అంటే ఏంటి వాక్యం మీద నడవడం పిల్లరా వాక్యం చెప్పే దాని మీద నువ్వు నేను జీవించాలా నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పా ఎప్పటికీ మర్చిపోద్దండి నువ్వు నేను పుట్టినది వాక్యానికి చాప నీళ్ళలో ఉంటే బతుకుంటుంది చెట్టు భూమిలో ఉంటే బతుకుంటుంది నువ్వు నేను ఎక్కడుంటే బతుకుంటాం వాక్యంలో ఉంటే బతుకుంటాం సి మనం మీరు నేను వాక్యానుసారంగా బ్రతికే వాళ్ళు అందుకే రోమిల్ రాసిన బ్రతికి ఎనిమిది ఆరులో శరీరానుసారంగా బ్రతకడం వలన మరణం వస్తుంది అంటే ఏంటి మరణం అంటే దేవుడు ఏమి వేయాలో అది నీ దగ్గర రాదు దేవుడు ఏదైతే నీకు ఇయలేదో అది నీ భాగంగా మారుతుంది ఆత్మానుసారంగా నడిచిన వారికి ఏమవుతుంది జీవమును సమాధానం జీవం అంటే ఏంటి 
ప్రతి మంచిది ప్రతి మేలైనది అంటే దేవుడు నీ కోసం రాసి పెట్టిండేది ఆల్రెడీ నీ దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఈరోజు లేదు అబ్రహము సారాలాగా కానీ ఈ గుణం ఉండే వాళ్ళలో ఏ గుణము లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా నీకు లేదది భౌతికంగా కానీ దేవుని యొక్క బుక్లో నీకు ఇవ్వబడింది అదే సి చాలా పవర్ఫుల్ ఐ మీన్ లైక్ డాక్టర్ ఇన్ఫ్లర్ అది ఓకే సి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది నేను చెప్తున్నా మీకు ఇంకో విషయము సి అలా చేయకపోవడం ఒక రకంగా పాపం కూడా పిల్లరా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచుకోకుండా ఉన్న వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం దేవుని బిడలిసి ఇది చాలా కొద్దిగా హైగా ఉంటుంది కొద్దిగా ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి ఐ మీన్ లైక్ గాస్పల్ కాదు ఇది డాక్టరీన్ ఇది సో కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అందుకే శ్రద్ధ గినండి మీరు చూస్తే పిల్లరా సి పాపం అంటే ఏంటి పాపం అంటే ఆగ్ వా ఐ మీన్ లైక్ వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా లే ఆజ్ఞ ఏమంటారు తెలుగు ఆజ్ఞాతిక్రమం ఆజ్ఞాతిక్రమం ఏంటి అంటే ఆజ్ఞాతిక్రమం ఏంటండి ఆయన చెప్పిన వాక్యాన్ని కాదనడం పరిశుద్ధంగా జీవించడం ఏంటి వాక్యానికి లోపడ్డము అది దేవునికి సంతోషం ఇస్తుంది దేవుడు ఏదన్నా చెప్పాడు అనుకోండి ఇది నీకు నేను ఇచ్చాను ఇది నీది ఇది నీ భాగం అని మీరు దాన్ని కాదు అని మాట్లాడినారు అనుకోండి ఓ రకంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఆయన వాక్యాన్ని కి ఆజ్ఞను ఆయన వాక్యాన్ని నమ్మడంలా సో అర్థమైందా సో అందుకే చూడండి దేవుడు ఎవరిని బట్టి సంతోషిస్తాడని రాయబడింది బైబిల్లో హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండు వారు కథ చదువు పదకొండు వారు తెలుగులో క్లియర్ చదువు ఎవరు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండు వారు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడని తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయి వాడని నమ్మవలను కదా చూడండి పదకొండు వారు మీరు మళ్ళా చూస్తే ఇంకోసారి చదువుమాశ్వాసం లేకుండా విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడే ఉన్నట అసాధ్యం అంటే ఏమో తెలుసా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవకోకుండా నువ్వు దేవుని సంతోష పెట్టి పరిచుట అసాధ్యం విశ్వాసం అంటే ఏమో తెలుసా యాక్చువల్ లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవడం సి బైబుల్ ఇడు ఉంది అంటే అది విశ్వాసం అవసరం లేదు నాకు బైబుల్ ఆడు ఉంది ఈరోజు సాయంత్రము చర్చ్ ఉంది అంటే అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీకు అది నమ్మేదానికి ఎందుకంటే మీరు చర్చ్లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు విశ్వాసం అంటే లేదు నీ దగ్గర కానీ దేవుడు చెప్పినాడు కాబట్టి నమ్ముతానో అదే అదే దేవునికి సంతోషపరిచేదంట అందుకే ఇంక రెండో కొరంది ఐదు ఏళ్ళలో యా రెండో కొరంది ఐదు ఏళ్ళలో మీరు చూస్తే నీతిమంతులు ఏ విధంగా జీవిస్తారు వెలుచూపులతో కాదు విశ్వాసంతో జీవిస్తారు వెలుచూపులు అంటే ఏంటి కండ్ల కనపడే దాంతో జీవించరు వాళ్ళు ఏ దాంతో జీవిస్తారు కండ్ల కనపడే దాంతో జీవించుకోకుండా వాక్యంతో జీవిస్తారు హలో వెలి చూపులతో కాదు కానీ విశ్వాసంతో విశ్వాసం అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాన్ని నమ్మడం దానికి విరోధంగా మాట్లాడకుండా దాన్ని విరోధంగా ఆలోచించుకోకుండా దాన్ని నమ్మి పనిచేయడం సో ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడా అంటే లేడంటే ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి ఉన్నా అది సో కానీ మీరు విశ్వసిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన లేడు కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు ఉన్నాను నేను అని మన మధ్య ఉన్నాడు ఆయన నిజం పిల్లరా సో ఓకే సి నేను జాగ వివరించి చెప్తాను డోంట్ వరీ చాలా పవర్ఫుల్ డాక్టరీన్ పిల్లర ఇది దయతో ఇక్కడ నుంచి ఈ సాయంత్రం నుంచి మీరు ఎలా మాట్లాడాలో నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తాను బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలా పవర్ఫుల్ డాక్టరీన్ పిల్లరా బాధపరిచేది ఏంటంటే సి మన ఐ మీన్ లైక్ క్రైస్తత్వంలో ఏమైపోయిందంటే లైక్ చీమని చీమని కొండ చేసి ఏదో ఏమంటారు చిన్నదాన్ని పెద్ద చేయడం ఏమంటారు మాలిక్యూల్ని మౌంటైన్ చేయడం మీ తెలుగులో ఏమంటారు సామెత అమ్మా గోరంత దాన్ని కొండంత చేసి పెట్టినారు క్రైస్తవులు డాక్టరిన్స్లో ముఖ్యంగా కొండంత దాన్ని గోరంత చేసి పెట్టినారు అంటే ఏదైతే మెయిన్ మెయిన్ మనకు జీవమో మనకు పునాదో దాన్ని చీ చిన్నగా చేశారు చీమంత చేశారు ఏనుగంత అవసరం లేని దాన్ని ఏనుగంత చేశారు ఏంటి ఏంటి దానికి అర్థం ఏంటి ముందర చూడాలా ఎవనసలు మాట్లాడకొద్దండి ఏంటి దానికి అర్థము నాకు జస్ట్ చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను నేను నా గత్ ఈ రెండు మూడు కొద్ది రోజుల నుంచి జరిగిండేది చిన్నదాన్ని పెద్దగా చేయడము క్రైస్తత్వంలో చాలా ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ క్రిస్టియన్ చేస్తానారు అది సపోజ్ చిన్న ఉదాహరణ మీకు స్త్రీ ముసుగు వేసుకోవాలా కదా చర్చిలో క్రైస్తవుల్లో ఉందా ఇది సిస్టమ్ కష్టం 
కదా చాలామంది మీకు ఇది ఇది చీమ ఇది ముసు చేసుకోవడము దీన్ని ఏ నువ్వు చేసి పెట్టినారు యా ఇది అస్సలుగా ఐ మీన్ అవసరం లేని డాక్టరిని మీకు మీరు చాలామంది అనుకోవచ్చు ఎంత ముఖ్యమైన దాన్ని ఈయన తీసి పడేస్తున్నాడు మీరు అసలు బైబుల్ ధ్యానంగా చదవండి అవసరం లేనిది ఇది తప్పేం లేదు దాంట్లో ఏమైనా పాపం కాదు చదవండి మొదటి కొరందిలు రాసిన బదులుగా పదకొండో అధ్యాయం ఎవరైనా ఇంగ్లీష్లో పెట్టలేనా పదకొండో అధ్యాయం ఐదో వాక్యం పెట్టు మొదటి మొదటి కొరంది పదకొండు ఓకే ఏ ఆ తెలుగులో చదవండి బాగా చదవండి ఓకే నేను కూడా తీసుకుంటాను సి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా మనం చీమని వంట ఏమి ఏనుగుని చేసి ఏనుగుని చీమని చేసి పడేసాం ఓకే చదువునేనా ఏ స్త్రీ తల మీద ముసుకు వేసి కొనక ప్రార్థన చేయినో లేక ప్రవచించునో ఆ స్త్రీ తన తలను అవమానపరచును ఏలయనగా అది ఆమెకు క్షౌరము చేయబడినట్టుగానే ఉండును స్త్రీ ముసుకు వేసు కొనని ఎడల ఆమె తల వెండ్రుకలు కత్తిరించుకొనవలను కత్తిరించుకొనుట అయినను క్షౌరము చేయించుకొనుట అయినను స్త్రీ కమా స్త్రీ కవమానమైతే ఆమె ముసుకు వేసు కొనవలను ఐదు ఆరు వాక్యాలు చదివినాను నేను అర్థమైందా స్త్రీ ఏం చేయాలా ముసుగు వేసుకోవాలా మీరు ఎందుకు వేసుకోలేదు ఎంత తప్పు చెప్పండి ఏమి స్త్రీ ఏం చేయాలా ముసుగు వేసుకోవాలా సి బైబుల్ చెప్తాను ఒకే జాగ్రత్త తినండి ఊరికి కానీ ముందే ముందే డిసైడ్ చేసుకోవద్దండి వేసుకునే వాళ్ళు నేను చెప్తున్నా ఈ చర్చ్లో ముసుగు వేసుకుంటారా హ్యాపీ వేసుకుంటారు మరి బాగుంటుంది చలి పట్టదు అప్పుడప్పుడు జబ్కి వేసుకున్నా కూడా ఎవరి నుంచి కనపడదు ఓకే జబ్కి అండి తెలుసు ఏమంటారు కొనుక్కడము చూకడం చూకడం సో ఎవరు చూడరు తప్పేం లేదు మీరు వేసుకుంటే వేసుకో పో వేసుకో వేసుకోవాలో వేసుకోకూడదు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసి చెప్దామని ముందే డిసైడ్ చేసుకోవద్దండి చాలామంది అద్దు తినండి జాగ్రత్తగా ఓకే చూడండి జాగ్రత్తగా తినండి స్త్రీ ఆరో వాక్యం స్త్రీ ముసుగు వేసుకోనని ఎడల ఆమె తన తల తల వెండి కత్తిరించుకున్న కత్తిరించుకున్నడుకు ఆయనను క్షౌరం చేయించుకున్నట్టు ఆయనను స్త్రీకి అవమానమైతే ఆమె ముసుగు వేసుకున్న వాళ్ళను కరెక్టేనా తప్పేం లేదు కదా ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ చదువుతాను చూడండి మీకు జస్ట్ అదే రాయబడింది ఐదు పెట్టిన ఆయన కిందికి రా బట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ దట్ ప్రేయత్ ఆర్ ప్రొఫెసియత్ విత్ హర్ హెడ్ అన్కవర్డ్ డిస్ఆనర్ హర్ హెడ్ ఫర్ దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆల్ వన్ యాజ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ సెవెన్ ఓకే ఆరు పైన పెట్టు సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఇఫ్ ద ఉమెన్ బీ నాట్ కవర్డ్ బీ నాట్ కవర్డ్ let her also be shown but if it be a shame for a woman to be shown or shaven let her be covered let her be covered ikkade na yel untundi 15th vakyam pettnaina let her be covered ante tanu musu yeskovali okay let her be covered okay 15th vachindi but if women have long hair it is a glory to her for her a hair is given her for a covering see cover cheskovala manu streelu kani stree ki tala ventrukalu covering kosame ichinde de malla inga cloth ela nen cheppadam la naatho kotladaddanni meer bible lo undi cheptanu see ee telugu lo em raabadindi 15 15 దేవుని సంగములో ఇట్టి ఆచారం లేదని ఇట్టి ఆచారం లేదు సార్ వాడు తెలుసుకున్న వాళ్ళను మీరు తెలుసుకోవాలా మీరు వేసుకుంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే చెప్పాను కదా కునుకూరు నిద్రపోరు దేవుడు కానీ మీరు అప్పుడు కూడా కునుకుతారు ఆదివారం ఎందుకంటే కునుకుతారు ప్రీచింగ్ కునుకే ప్రీచింగ్ ఉంటుంది మీకు ఆకాశం మీదకి వెళ్ళిపోతాడు సీ నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తాను అంటే ఇది చీమ ఇది ఈ డాక్టర్ చీమ ఇది చదవం మనం రియలీ స్పీకింగ్ క్రైస్ వాళ్ళే చదవంది పిల్లలు బైబుల్ అన్ని దాని బిజీ 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 ఆడిపోతాను బ్రదా హే బిజీ 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 ఏం చేశాను సార్ చదువు ఈ మూడు నాలుగు వాక్యాలు సార్ ఈ డాక్టరీని క్లోజ్ చేసి పెట్టేదానికి నేను నా బైబుల్లో చదవలేదు మీకు తెలుగు బైబుల్లో చదువుతానా 
నైంటీ పర్సెంట్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఎందుకో తెలుసా ఈ వెనకలు వేసుకో సార్ మనకి వెళ్ళ సార్ గీరుడు మనం కూడా వేసుకొని ముందుకు పోదాంపా ఐ మీన్ ఎంత కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా దీని మీద సింపుల్ బైబుల్లో చాలా ఐ మీన్ సింపుల్గా రాయబడింది అది గత పదకొండు ఐదు ఆరులో మీరు చూస్తే స్త్రీ తల మీద ముసుగు వేసుకొనక ప్రార్థన చేయును లేక ప్రవచించును ఆ స్త్రీ తన తలను అవమానపరచును ఏలైనగా అది ఆమె క్షౌరంగా చేయబడినట్టుగానే ఉండును స్త్రీ ముసుగు వేసుకొనని ఎడలా ఆమె తన తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకున్నాను కత్తిరించుకున్నట్టు ఆమె క్షౌరం చేయించుకున్నట్టు అయినాను స్త్రీకి అవమానం అయితే ఆ ముసుగు వేసుకుని వాళ్ళను నీ మళ్ళా ఏమంటాడు పౌలే మీ తల వెంట్రుకలే మీకు ముసుగు ఆ తర్వాత పదహారులో అంటాడు మీరు నాతో ఫైట్ చేయాలి వస్తే నేను ఫైట్ చేయను మాకు మా దేవుడు చెప్పలేదు మాకు ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే ఆడ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఏడ కురంది సంఘంలో ఆడ కల్చర్ వేరే కాబట్టి ఇది నేను మీకు ఉదాహరణ ఇచ్చేది చీమంటలు అది ఏనుగుని చేసి పెట్టినాం మనము కొన్ని చర్చుల్లో పోతే వేసుకో వేసుకో అని ఎంట పడింటాడు ఆయన చెప్పేది ఏడబోతుంది అది కోపము కొంతమంది పాస్టర్స్ కోప్పడతారు ముసుగు వేసుకోకుంటే కొంతమంది ముసుగు వేసుకుని అంతా నరకానికి పోయినట్టు చూస్తూ అంటారు సంబంధం లేని పిల్లలు మంచిది వేసుకుంటాయి మన దేశ ఆచారం మీద మీరు నార్త్లో పోతే అంత ముసుగు వేసుకుంటారు అందరూ వేసుకుంటారు హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరూ వేసుకోడు తప్పేం లేదు ఇది పాపం నేను మీకు పాపం అనడంలే సి చిన్న చిన్న విషయాలని ఎంత పెద్దగా చేసుకుంటాము మనము అసలేంది ఏనుగుని పోని చిన్న పక్కకి లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచేది మన జీవితపు అనుక్షణ ఏమంటారు అది మన పునాది అది దాని మీద నిలబడాలి మనం ఇంకోటి ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు అన్య భాషలు అన్య భాషలు యాక్చువల్లీ ఏనుగు లాంటిది పిల్లరా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ నాతో ఎంతమంది వాదలాడతారు తెలుసా ఎందుకు సార్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏం ప్రయోజనం మీకు అన్ని భాషలు మాట్లాడుతుంటారు మీరు గడ గడ బడబడ అని ఏం ఏమన్నా లాభం ఉందా దాంతో మీకు తెలుసు చాలా హై డాక్టర్ ఇన్ టంగ్స్ మాట్లాడడం చూడండి ఎక్కడ రాశారు మొదటి కూర ఉంది పద్నాలుగా పద్నాలుగు చదవండి మొదటి కూర ఉంది పద్నాలుగు చదవండి సి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఏనుగుని అది చేయడము నిజంగానే నీకు ఏం తెలుసు అన్న భాషలు మా పాస్టర్ చెప్పినాడు నువ్వు చదివావా లేదు చూడండి మీకు జస్ట్ నేను లాభాలు ఎంచిస్తాను మీ ఇష్టం మీరు మాట్లాడతారని నేను ఏం బలవంతం జరిగింది రెండో వాక్యంలో ఎందుకనగా భాషతో మాట్లాడేవాడు మనుషులతో కాదు మళ్ళీ ఎవరితో మాట్లాడతాను పక్కింటి ఒడుతానా కాదో దేవునితో మాట్లాడతాను ఇంక చెప్పండి దీనికంటే ఇంకేం లాభం కాలం నీకు ఇంకేం కాల బెనిఫిట్ నీకు మనం అందరూ కోరుకుంటాం దేవునితో మాట్లాడాలని నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడేందుకు మా పాస్టర్ చెప్పాడు నువ్వు బైబుల్ చదవద్దు మీ పాస్టరే దేవుడు నీకు బైబుల్ కాదు దేవుడు చూడు మొదటి లాభం దేవునితో మాట్లాడుతా అన్నాడు ఆ తర్వాత మనుషుడు కానీ దేవునితో మాట్లాడుచున్నాడు మనుషుడు ఎవరును ఇది ఒక పెద్ద కన్ఫ్లిక్ట్ వీళ్ళకి బైబుల్ చెప్తాను అన్న భాషలు మాట్లాడతప్పుడు ఇది ఇతరులకు అర్థం కాదు ఈవెన్ నీకు అర్థం కాదని మళ్ళీ ఎందుకు కొట్లాడతాను దేవుడే చెప్తాను కదా నీకు గ్రహింప నీకు అర్థం కాదు నువ్వు అన్న భాషలు మాట్లాడతానప్పుడు కానీ ఎవరికి అర్థమవుతుంది దేవునికి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు దేవునితో చూడండి మొదటి లాభం దేవునితో మాట్లాడుతాను అన్న భాషలు మాట్లాడుతా అంటే ఆ తర్వాత ఆత్మ వల్ల మర్మములు పలుకుచున్నాడు మిస్ట్రైస్ మిస్ట్రైస్ అనంతపురంలో ఏం జరగాలో మాట్లాడిస్తాడు దేవుడిని అదో ప్రార్థన చేయించుకుంటాడు దేవుడు కాల భూమి మీద తనతో ఐ ఏమంటారు ఏకీభవించేవాళ్ళు నాక ఆ మాట్లాడే ప్రార్థన చేసే శక్తి లేదు అవన్నీ అంత పెద్ద మైండ్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతానా కానీ నేను అన్ని భాషలు మాట్లాడేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా నోట్లో మాటలు పెడతాడు ఈ పట్టణానికి ఏం అవసరమో నా ద్వారా ప్రార్థన చేయిస్తాడు ఆయన లేకుంటే ఈ చర్చ్లో వచ్చే వాళ్ళకి లేకుంటే అనారోగ్యంలో లేకుంటే రేపు పొద్దున్న ఎవరి మీద అటాక్ జరుగుతుంది సాతాన్ ద్వారా దేవునికి తెలుసు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మర్మాలు పలుకుతానను మిస్ట్రీస్ పలుకుతానను అది మనుషులకు అర్థం కాదు కానీ దేవుడు అర్థం చేసుకుంటాడు దేవునికి మనిషి కావాలి ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు ఆయన జవాబు ఇవ్వాలంటే తన ఇష్టానుసారం చేయలేడు ఆయన ఓకే ఎందుకంటే భూమి మనకి ఇవ్వబడింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకో లాభం ఏంటి 
నాలుగోది మూడోది క్షేమాభివృద్ధియు హెచ్చరికయు ఓకే నాలుగో వాక్యం భాషతో మాట్లాడువాడు తనకే క్షేమాభివృద్ధి యా ఈడియట్ ఉంటాడు తనకు తాను క్షేమాభివృద్ధి చేసుకోకూడదని ఎవరు ఉన్నారా ఇక్కడ ఏమరా ఇంగ్లీష్ లో ఎడిఫై అత్ హిమ్సెల్ఫ్ క్షేమం కలుగుతుందంట నీకు అన్ని భాషలు మాట్లాడదు హలో సిస్టర్ ఇక్కడ చూడండి అన్ని భాషలు మాట్లాడితే ఏం కలుగుతుంది సార్ క్షేమం ఏమేముంటుంది నీకు ఆరోగ్యంలో ఉంది నీ డబ్బుల్లో ఉంది నీ పిల్లల చదువుల్లో ఉంది నీ ఉద్యోగంలో పోతా అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందేమో నువ్వు అన్ని భాషల్లో ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు క్షేమం పొందుకోవడం దాంట్లో నుంచి విడిపింపబడతావు ఓకే ఇంకేమున్నా చాలా ఉన్నాయి ఓకే చూడండి క్షేమాభివృద్ధి కలుగును ఆ తర్వాత ఐదో వాక్యము ఐదా ఓకే మీరు చూడండి ఎక్కడ రాబడిందో పద్నాలుగో వాక్యం చదవండి ఏం రాబడిందో నేను భాషతో ప్రార్థన చేసిన ఆత్మ ప్రార్థన చేయను కానీ నా మనస్సు ఫలవంతం అంటే నువ్వు సెన్సెస్ లో ప్రార్థన చేయవు అన్య భాషలు మాట్లాడతాడు నీ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మతో నిండబడిన ఆత్మ ప్రార్థన చేసేది హలో ఆత్మ ప్రార్థన చేసేది అన్య భాషలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీ మైండ్ కాదు ప్రార్థన చేస్తాడంటే మీ మైండ్ నుంచి వచ్చేటి కాదు పోతాండేది అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేసేప్పుడు మీ స్పిరిట్ మీ స్పిరిట్ ఎవరో తెలుసా న్యూ క్రియేషన్ న్యూ స్పిరిట్ దేవునికి పుట్టిన స్పిరిట్ దేవుని జ్ఞానంతో పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన ఆత్మ ప్రియ ప్రార్థన చేస్తాడది ఓకే పదిహేడవ వాక్యంలో చదవండి ఏం రాయబడి నీవైతే బాగుగానే కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుచున్నావు గాని అతి ముఖ్యమైనది అతి ముఖ్యమైనది పదిహేడులో చూడండి ఏం రాయబడిందో ఫార్ దౌ verily give us thanks well nu anna bhashallo prarthan chesanna pudu anduke starting lo pillalu ikkada sunday roju ee roju kuda cheyincharu em em aitundi anna bhashallo manam andaru maatladta ante devuni krutha baagugane baagugane i mean i mean like correct ga entha ye thanks yalo aa thanks isanu nu thanks well you thanks well ante అన్న భాషల్లో మీరు ప్రభు అని చెప్పి మీరు థ్యాంక్స్ గివింగ్ చేసినప్పుడు దేవునికి స్థుతించినప్పుడు అన్న భాషలు మాట్లాడినప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెల్లించేదానికి నీ మైండ్తో నువ్వు కృతజ్ఞతలు చెల్లించలేవు సరిగ్గా కానీ నువ్వు అన్న భాషలు మాట్లాడినప్పుడు కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా నువ్వు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తావు ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ఇంకా మీరు ఏం చేయకపోతే దండి ఉన్నాయి అందుకే పౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా ముప్పై తొమ్మిదో వాక్యం అనుకుంటే చదవండి ముప్పై తొమ్మిదో ముప్పై ఎనిమిదో ఏం రాబడింది కాబట్టి సహోదరు నా సహోదరులారా ప్రవచించిన ఆసక్తితో ఆపేక్షించుడి భాషలతో మాట్లాడుట ఆటంక పరచకుడి కానీ సమస్తమును మర్యాదగాను క్రమముగాను జరగనీయుడి భాషలతో మాట్లాడు ఆటంక పరచద్దు మళ్ళీ భాషల గురించి ఎందుకు ఇదే కొరంది సంఘంలోనే ముసుగు దగ్గర ముసుగు ప్రాబ్లం ఎట్లను ఈ అన్ని భాషల ప్రాబ్లం అట్లే ఇప్పుడు నేను నిలబడి మీకు అన్ని భాషలు చెప్పినాను అనుకో అది చేయొద్దు అంటాడు పౌలు అట్లా చేయొద్దు ఎందుకంటే మీకు అర్థం కాదు కదా నేను అన్ని భాషలు మాట్లాడతా అంటే నాకు ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటే వరం ఉంటే నేను మాట్లాడాలి లేకుంటే ఏం చేయాలా సైలెంట్గా ఉండాల మీ ముందర కానీ నాకు నేను దేవునితో మాట్లాడుకోవచ్చు మనం దేవునితో మాట్లాడుకోవచ్చు నువ్వు నేను ఈ నిలబడి మీకు అర్థమయ్యే భాషలోనే ప్రీచ్ చేయాలి అది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాండి అది కొరందేల్ సంఘంలో పౌలు అన్న భాషలు మాట్లాడద్దు అనలేదు ఆపద్దు అంటున్నాడు లాభాలన్నీ రాయించాడు కానీ మనలో చీమని అది ఏమంటే ఏ నుగుని చేసి పెట్టినారు ఏది మాట్లాడతా బడబడ బడబడ మాట్లాడతా ఏంది అర్థం అవుతుంది మీకు సార్ బైబిల్ చదువు నాకు అర్థం కాదు అంటున్నాడు పౌలు దేవుడు రాయిస్తే నాకు అర్థం కాదు అందుకే ఏమన్నంటే అర్థమయ్యే దానికి వరం ఉంది అన్ని భాషలకు అర్థం చెప్పు వరము అడుగు రెండవది చీమని దోమగా అదే మళ్ళీ ఏ నుగ్గా చేయడం మూడవది మన ఒక తను నన్ను అడిగాడు మీరు బూట్లు వేసుకొని ప్రీచ్ చేస్తున్నారు కదా బ్రదర్ అని మీరు బూట్లు వేసుకొని పెళ్లి కూడా చేసేస్తారు అన్నాడు ఆయన నేనన్నాను ఆయనతో ఎక్కడ రాయబడింది సార్ నాకు ఇంతవరకు కనపల్లా బూట్లు వేసుకొని ఇది ఏమంటారు ప్రార్థన చేయకూడదు లేదంటే ప్రీచ్ చేయకూడదు ఎక్కడ రాయబడింది ఎక్కడ రాయబడింది బైబుల్లో అన్న అని అన్నాడు మా పాస్టర్ చెప్పినాడు అని నిజం చెప్తున్నాను నేను మీకు మీ పాస్టర్ దేవుడు బైబులా అంటాడు బైబుల్ దేవుడు సార్ పాస్టర్ దేవుడు కాదు లేదు సార్ మా పాస్టర్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా చెప్పులు ఆడేసి చాలా పరిశుద్ధంగా వస్తాడు పవిత్రంగా వస్తాడు నేను మళ్ళీ అడిగా మీ దేవుడు దేవుడు చెప్పాడా పాస్టర్ చెప్పాడా పోని ఆడ రాయబడింది ఏ అంటాడు ఫేస్లో నేను చెప్పాను నిర్గమ్మకాండ మూడు పదవిలో రాయబడింది 
చదవండి మూడు మూడు పదేదు ఏం రాబడిందో నిర్గమ కాండ మూడు పదేదో కరెక్ట్ ఉండవు మరియు దేవుడు మోసేతో ఇట్లా నేను యా దేవుడు మోసేతో ఏమ నేను మీ పితృల దేవుడైన యహోవా అనగా అబ్రహాము దేవుడు ఇసాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యహోవా మీ యొద్దకు నన్ను పంపనని నేను ఇజ్రాయెల్ ఏదో తప్పు చేశాను నిర్గమ కాండ ఏమో ఏమో చదువు మూడు పదహైదు మూడు చదువు 3-5. ప్రదేశము అనెను మరియు చాలు అంతే కదా చెప్పులు వేసుకో ఏదో ఏముందా చదివేసావా మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి అయిన తండ్రి దేవుడు తండ్రి దేవుడను అబ్రాహ్ము దేవుడు ఇసాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు చెప్పి మోసే తన ముఖమును కప్పుకొని ఓకే చెప్పులు గురించి ఆడ రాయబడి తల్లి యా ఐదులోనే అందుకు ఆయన దగ్గరకు రావద్దు నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు ఇంకోటి చెప్పులు ఇడిచిపెట్టి చెప్తారు కానీ ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు దేవుడు ఏంది అది ఏం చెప్పాడు దేవుడు ఆడ ముందర దగ్గరికి మా దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు సార్ రెండు చేయండి చేస్తే ఒకడు ఎందుకు చేస్తున్నారు బూట్లు ఇడిచి పెడతాను కానీ దేవుని దగ్గరికి ఎందుకు పోతున్నారు మళ్ళీ ఎడం దూరం నిలబడితే పాత నిబంధన దూరం నిలబడే వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ జనంగా మాత్రమే దేవుని దగ్గర పోయేవాళ్ళు ఆడ అంటరా ఎడో నిలబడేవాళ్ళు ఏం చెప్తాను ఆ వాక్యం 